今天跟大家来讨论讨论，草莓种多久能吃到果子？很多朋友也私信过我啊，说飞宇，我种草莓多久能吃到果子呀？这还是我一直说的，像小马过河一样，草莓从你种下来到吃到果子，到底需要多长时间呢？需要多长时间呢？需要多长时间呢？开花需要多长时间呢？这个不能一概而论啊。是我们首先来说，拿到的这个草莓植株是否健康，我们草莓的根系是否发达，我们的草莓给它的环境、水肥管理是否得当，综合原因来决定的。那咱们今天就跟大家来讨论一下，普遍来说，我们种下草莓，一切正常的管理、温度也合适的情况下，多久能吃到草莓？通常来说，我们。在网上不同途径买到的草莓苗，这样的或者是这样的，呃，营养波苗、血盘苗，当然了，也有裸根苗。裸根苗我们暂且不论，不管是营养波苗还是血盘苗，只要我们草莓的根系相对来说是健康的，根系呢不是沤根，有绝大多数的是白根的情况下，这些草莓到我们手里都会活的。不要太在意叶片大小。主要是看草莓的根系，因为再大的叶片，我们定植下来，如果根系不好，叶片也会很快的倒伏。最重要的是，拿回家里面把草莓定植了，让它先长根。通过我们合理的管理，合适的温度，也就是管理好你的水肥，温度在15度到25度之间这样的环境，草莓能从这么小的根系长到盆子发满，大概需要一个月。到四十五天左右的时间，那么我们在宽松一点的时间，从草莓定植到根系发满，再长出来三到四片新叶，这个是需要大概五十天时间到六十天的时间，这样两个月就过去了。在这两个月的过程当中呢，温度合适，就是在十五度左右，它的茎基部，也就是草莓的内缘，能形成花芽的分化，就是孕育出了花芽。就是这样的花的芽头，而不是叶的芽头。这样的话，在十五天之后，也就是在七十天左右的时间，能看到花苞，能看到花苞从它的生长点冒出来。这样就过去了两个多月时间了。这样到了七十天，就是它们的花苞冒出来，开花的时间需要一周左右的时间，它已经完成了授粉。这样大概就是七八十天了。从这样的授好粉的这样的一个果子开始膨胀，从青果到白果的这样一个膨胀，再从白果到红果这样的一个转化，又需要三十天到四十天的时间。这样加上之前草莓扎根长叶的两个半月，整体下来是三个多月到四个月的时间。这样就是一系列正常的情况下，我们的草莓果子也就长成了。那咱们再细数一遍啊，从草莓种下到我们收获果子，虽然有一定的弹性空间，但是我们从这样的小苗子定植，先让它缓苗长根，我们给它预计是两个月的时间，两个月的时间，根能发满到盆底，然后叶片能长出来三到四片。我们的温度合适，内缘形成花芽分化，这是已经过了两个月了。从花芽出来到开花，又需要大概十天的时间，这大概就是七十天的时间。从授完粉到膨胀果子，再需要四十天的时间，七十天加上四十天，这样大概就是一百一十天左右的时间。那这样来算，就是将近四个月的时间。这个是根据条件。合适的情况下，你水肥管理得当的情况下，我们这样的一个开花结果的一个速度，讲到这儿，大家应该是有一定的了解。我们从种下草莓到我们收获第一颗果子需要多长时间了？而我罗列的这样一个时间节点呢，还是要根据你你那边的温度、你种草莓的经验来综合考虑的。所以我们拿到的苗子。就比如说小一些，那它的根系只要还是比较好的情况下，后面长的叶子会越来越大。只要根系发好了，叶片会越来越多。
再多一句嘴啊，因为我们平时跟大家交流的是家庭园艺种草莓，真正的大田种植，像我们北方一般都是在八月二十号前后来种的，种的都是这样的，相对来说不是很大的，茎基部大概在六毫米到一公分左右的这样一个草莓苗，因为你买到的就是草莓苗，草莓苗在八月二十号左右定下。在十月份左右花芽分化，在十一月份能收到头一批果子，这个就是专业种草莓的。从八月种下到十一月，这也是经过了将近三个多月的时间。所以我们在家里面种，还是这么小的盆子，照顾的经验、温度都是不是那么的充分和全面。所以在三四个月，你能经过你的管理吃到了草莓的果子，就已经非常的不容易了。今天就借着跟大家分享种草莓结果时间的，我们就采摘一下这之前做过视频两年的老庄草莓的小白，把这个草莓给摘下来。这个草莓大概估计一下，应该有个大概有十五克左右啊。这是盆栽来说不算个头小的果子了。然后与此同时呢，我们还能再去边边角角找到几颗小的草莓。这是留的备用苗，自己偷偷接的果子，已经被小虫子给啃掉了。这是我一直跟大家建议的，要兜底的一款闯地苗，也应该就是美德莱特。这个是老的，去年已经结过果子的淡雪，但是他今年又结了一颗小果子。淡雪啊，虽然不大，这也在。开了点花，就这三颗小的吧，一颗小淡雪，一颗闯地苗，一颗稍微大一点点的小白。这个闯地苗呢，虽然被虫子啃了一口，但虫子啃的肯定是无毒无害的啊，无公害了。这个果实的硬度现在是有了，硬度是比较高的，但是它不是很甜。这个淡雪尝一尝怎么样？淡雪就比闯地苗甜好多。最后再看这颗小白啊，这个小白的香味特别浓，肯定比较好吃。对，小白就是京郊小白啊，简称为小白。它的果肉里面是白颜色的。我一直说啊。小白不是纯甜的，它是酸甜的。那个酸不是让人受不了的酸，而是恰到好处的跟甜搭配的这样一个酸，酸甜可口。所以跟大家也推荐小白这个品种。金秋算是第一次跟大家来吃播草莓了。随着摘了这三颗小草莓，即将拉开了我们今年吃草莓的序幕。虽然今年。让它结果的草莓并不是很多，但是依然是够我给大家表演吃播的。好了，如果你喜欢草莓，如果喜欢种草莓，请关注跟草莓死磕到底的手艺人飞宇。今天的视频就到这里。